শিবশঙ্করের শরীর কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না দুপুরের দিকে নিয়ম করে জ্বর আসছে সন্ধ্যার পরপর জ্বর সেরে যাচ্ছে তাকে কুইনাইন মিক্সচার দেয়া হচ্ছে সেই অতি তিক্ত মিক্সচার সে পেটে রাখতে পারছে না খাওয়ার পরপর বমি হয়ে যাচ্ছে শিবশঙ্করের স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষক গোপীনাথ বল্লভ ভালো দুশ্চিন্তায় আছেন শিবশঙ্করকে নিরম্ব উপবাসের বিধান তিনি দিয়েছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস উপবাসে শরীরের বিষ নষ্ট হয় শিবশঙ্করের শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে বলেই তার ধারণা শিবশঙ্কর উপবাস করে যাচ্ছে খাদ্যে এমনিতেই তার রুচি নেই উপবাস তার জন্যে ভালো সে জ্বরের সময়টা চাদর গায়ে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছে হাতের কাছে বইপত্র রাখছে পড়তিচ্ছে হলে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতাও তার আছে মাঝে মাঝে খাতায় ডায়রির মতো করে লিখছে এক দুপুরে জ্বরের প্রবল ঘরে সে খাতায় লিখল সাধনা ইকুয়ালস টু ফসল সাধনা যোগ প্রার্থনা ইকুয়ালস টু ফসল কাজে প্রার্থনা ইকুয়ালস টু শূন্য এর অর্থ প্রার্থনা মূল্যহীন শিবশঙ্করের ধারণা হল সে বিরাট এক আবিষ্কার করেছে অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করেছে যে প্রার্থনা হল শূন্য মূল্যহীন সে তার আবিষ্কারের কথা গোপীনাথকে বলল তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন তুমি বিকারের ভেতর আছো জ্বরের কারণে এই বিকার তৈরি হয়েছে তিনি শিবশঙ্করকে পাকস্থলী ধৌত করার বিধান দিলেন বিকারের কেন্দ্রবিন্দু পাকস্থলী পাকস্থলী ধৌত করার অর্থ বিকার ধৌত করা গোপীনাথের পাকস্থলী ধৌত করার পদ্ধতিটা জটিল এবং কষ্টকর এক জগ লেবু মেশানো পানি পুরোটা খেয়ে ফেলতে হবে ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট বসে থাকতে হবে তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পাকস্থলীর পুরো পানি ফেলে দিতে হবে শিবশঙ্কর কষ্টকর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে কোনো রকম আপত্তি করছে না পাকস্থলী ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় তার বিকার কিন্তু দূর হচ্ছে না বরং আরও বাড়ছে শিবশঙ্কর তার আবিষ্কারের বিষয়টা চিঠি লিখে দুজনকে জানিয়েছেন একজন তার বাবা মণিশঙ্কর অন্যজন বিখ্যাত মানুষ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিশঙ্কর পুত্রের চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছেন তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থা নিয়ে যে দুশ্চিন্তায় চিঠিতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন বাবা শিবশঙ্কর তোমার পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত এবং চিন্তিত হইয়াছি তোমাকে একা রাখা ঠিক হয় নাই তোমার আশেপাশে আমার থাকা উচিত ছিল আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত বলিয়া তাহা পারি নাই ইহা আমারই ব্যর্থতা তুমি প্রমাণ করিয়াছ প্রার্থনা সমান সমান শূন্য কিন্তু বাবা আজ তুমি যে বাঁচে আছো তার মূলে আছে প্রার্থনা তোমার আরোগ্য সাধনের সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন হরিচরণ বাবু প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার জীবন রক্ষা করেন এই কাহিনী বান্ধবপুরে সকলেই জানে তুমিও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছো এখন আমার আদেশ তুমি মাথা হইতে এই ধরনের উদ্ভট এবং ক্ষতিকর চিন্তা পরিত্যাগ করিবে এবং কায়মন বাক্যে পাপ চিন্তার জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে গোপীবাবুর কাছে শুনিলাম তোমার শরীর ভালো যাইতেছে না আমি বিশেষ চিন্তাযুক্ত মন্ত্রপুত একটি শক্তি কবজ পাঠাইলাম ভক্তি সহকারে উহা গলায় ধারণ করিবে যেন অন্যথা না হয় ইতি তোমার চিন্তাযুক্ত পিতা শ্রী মণিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে লেখার কোনো জবাব এলো না শিবশঙ্কর তা আশাও করেন না বড় মানুষের কাছে সবাই চিঠি লেখে এত চিঠির জবাব দেয়া সম্ভব নয় মন্ত্রপুত মাদুলির গুণেই হোক কিংবা পাকস্থলী ধৌতকরণ চিকিৎসার কারণেই হোক শিবশঙ্করের রোগ খানিকটা সেরেছে পালা জ্বর বন্ধ হয়েছে সে আগের মতোই ঘুরতে বের হচ্ছে হরিচরণের কবরের পাশে বেড়ে ওঠা আম গাছটির চারিদিকে রুটিন করে ঘুরছে এই কাজটা করতে কেন জানি তার ভালো লাগে নিজেকে তখন ইলেকট্রন মনে হয় ইলেকট্রন যেমন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরে সেও সেরকম ঘুরছে আম গাছটা নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রন বেলা কম হয়নি দশটার ওপর বাজে শিবশঙ্কর আম গাছের চারিদিকে ঘুরছে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কারণ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে এই বছরটা মনে হয় কুয়াশার বছর শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে টানা বৃষ্টি হবার কথা তার বদলে কুয়াশা কথায় আছে মেঘের দিনে কুয়াশা রাজ কপালো ধুয়াশা 
বড় কোনো দুর্ঘটনা সামনে অবশ্যই ঘটবে শিবশঙ্কর নিজের মনে আছে মাঝে মাঝে বিড়বির করে বলছে আই এম মিস্টার ইলেকট্রন হঠাৎ সে শুনল অতি মিষ্টি সুরে কেউ একজন কথা বলল আপনার কি হয়েছে শিবশঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশার ভেতর থেকে কিশোরে এক মেয়ে বের হয়ে এলো মেয়েটির পরনে ঘাগড়া জাতীয় পোশাক মাথায় ঘোমটার মতো করে দেয়া ওর না মেয়েটার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌড় চোখ বড় বড় চোখের মনি ঘন কৃষ্ণবর্ণ মুখ গোলাকার নাক সামান্য চাপা কুয়াশার ভেতর মেটাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো বোঝাই যাচ্ছে মেটা মুসলমান মেটা আবার বলল আপনার কি হয়েছে শিবশঙ্কর বিব্রত গলায় বলল কিছু হয় নাই তো চক্কর দিচ্ছেন কেন এমনি এটা আমার খেলা মেটি বলল ছোট বাচ্চারা এইরকম খেলে আপনি কি ছোট বাচ্চা শিবশঙ্কর বলল তুমি বান্ধবপুরের মেটি বলল আমার নাম আতর আমি ধনু শেখের মেয়ে তুমি কলকাতায় থাকো হ্যাঁ জাপানিরা বোমা ফেলবে এই জন্য এখানে চলে আসছি তুমি স্কুলে পড়ো হ্যাঁ বেগম রোকেয়ার স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস এইটে পড়ি তুমি ছাত্রী কেমন ভালো না ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করেছি আমেরিকা কে আবিষ্কার করেছেন সেটা জানো জানি কলম্বাস শুধু কলম্বাস বলা ঠিক না বলা উচিত ক্রিস্টোফার কলম্বাস বস্কোডা গামাকে জানো জানি না আপনি এত প্রশ্ন করেন কেন আপনি কি বেলারানি বেলারানি কে বেলারানি আমাদের ইংরেজি আপা শুধু শুধু প্রশ্ন করেন কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বলেন ইউ গোট আমরা ওনাকে কি ডাকি জানেন আমরা ডাকি মিসেস গোটরানি তার একটা ছেলে আছে হাবাগোবা নাম অক্ষয় আট বছর বয়স একদিন স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন আমি তাকে বললাম এই তোর নাম কি সে তোতলাতে তোতলাতে বলল অত্যয় বাবু শিবশঙ্কর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে কি সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মেটা কথা বলে যাচ্ছে যেন শিবশঙ্কর তার অনেক দিনের চেনা কেউ মেটার কথা বলার ভঙ্গিটাও কি সুন্দর হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে অভিনয় করছে তোতলামির অভিনয় করে কি সুন্দর করে বলল অত্যয় বাবু শিবশঙ্কর বলল তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না আতর বলল আমি সবাইকে চিনি আপনাকেও চিনি আপনি মণিশঙ্কর চাচার ছেলে শিবশঙ্কর আপনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন হয়েছে না হয়েছে আতর বলল এখন আমি যাই অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি আল্লাহ আমাকে পাপ দিবে শিবশঙ্কর তাকিয়ে আছে আতর নামের মেয়েটা ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত যাচ্ছে শিবশঙ্করের কাছে মনে হল হাটার মধ্যেও এই মেয়ের নাচের ভঙ্গি আছে মেটার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্য সে চোখ ফেরাতে পারল না এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্য তার একটু লজ্জাও লাগছে তার কাছে মনে হচ্ছে বান্ধবপুরের সবাই তাকে লুকিয়ে দেখছে ধনু শেখ অনেক বেলায় নাস্তা করতে বসেছেন বাটি ভর্তি মুরগির মাংস এবং চালের আটার রুটি তার হজমের সমস্যা হচ্ছে যা খান কোনো কিছুই হজম হয় না বুক জ্বালা পোড়া করে কবিরাজি চিকিৎসা চলছে কলকাতার কবিরাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী মিশ্র ঠাকুর চিকিৎসা করছেন গুরুপাক খাবার সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছেন নিষেধ মানা ধনুশেখের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ধনুশেখ খেতে বসেছেন উঠানের জলচৌকিতে চায়ের কাপে ওষুধ তৈরি করা আছে খাওয়া শেষ করেই ঔষধ খাবেন ওষুধ খালি পেটে খাওয়ার কথা তিনি এই নিয়ম কারণ মানেন না তার মতে ওষুধ হচ্ছে ঔষধ ওষুধের আবার খালি পেট ভরপেট কি যত সব ফালতু বাত নাস্তার মাঝখানে আতর উঠানে উপস্থিত হল ধনুশেখ বললেন কৈশিলি আতর বলল বেড়াতে গিয়েছিলাম বান্ধবপুরে বেড়ানোর কি আছে অনেক কিছুই আছে নদী আছে জঙ্গল আছে পুকুর আছে একা কোনোখানে যাবি না একা তো যায় নাই বাবা দুজন সঙ্গে নিয়ে গেছি ধনুশেখ বিস্মিত হয়ে বললেন দুইজন কে আতর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল কাঁধের দুই ফেরেস্তা নিয়ে গেছি একজনের নাম কেরামন আরেকজনের নাম কাতেবিন ঠিক আছে না বাবা ধনুশেখ হতাশ গলায় বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে বলা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই তিনি তার এই মেয়েকে অত্যাধিক স্নেহ করেন তার তিন মেয়ের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে মা মরা মেয়ে মেয়ের মা বেদানা গত বছর হঠাৎ করে মারা গেছে ধনুশেখ বিনা কারণে কাউকে এভাবে মারা যেতে দেখেননি 
দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে পান মুখে দিয়ে শুয়েছে শোবার আগে দাসীকে বলেছে আইজ আরামের ঘুম দেব কেউ যেন না ডাকে মশারি ফেলে দাও দিনের বেলা মশা যখন ত্যক্ত করে তখন খুব খারাপ লাগে রাইতের মশা সহ্য করা যায় দিনের মশা না দাসী মশারি খাটাতে গিয়ে দেখে মুখ ভর্তি পান নিয়ে বেদানা মুড়ে পড়ে আছে মায়ের মৃত্যু সুখে কাতর হয়ে আতর দুই দিন দুই রাত কিছুই মুখে দেয়নি পানি পর্যন্ত না তৃতীয় দিনে সে বিছানা ছেড়ে উঠল ধনুষেককে বলল বাবা মা পরকালে খুব ভালো জায়গায় স্থান পেয়েছে সুখী এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে এখন তার যোগাযোগ এখন তাকে নিয়ে মনে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই ধনুষেক বিস্মিত হয়ে বললেন তোরে কে বলছে আতর স্বাভাবিক গলায় বলল মা বলে গেছেন ধনুষেক জানেন এই সব কল্পনা মৃত মানুষ কখনো কিছু বলে যায় না তাদের কিছু বলার ক্ষমতা থাকলে জীবিত মানুষদের সারাক্ষণ মৃতদের কথা শুনতে হতো তারপরও মেয়ের মনে শান্তির জন্য তিনি বলেছেন খুবই ভালো সংবাদ দিলা মা শুক্কুর আলহামদুলিল্লাহ বান্ধবপুরের ইমাম করিমকে পত্র দিতেছি সে যেন মসজিদে মিলাদ এবং তবারুকের আয়োজন করে মালানিদ্রিসের মেয়ে মীরার বয়স তেরো মাসের কয়েকদিন বেশি এই বয়সে শিশু বাবা মা পানি এই রকম অনেক কথা বলে মীরা একটি শব্দ ছাড়া কোনো শব্দই বলে না সেই শব্দটা হল রাম ইদ্রিসের মনে এই নিয়ে খুবই কষ্ট এত শব্দ থাকতে তার মেয়ে রাম নাম শিখল কেন যখন তিনি বলেন মীরা মা বলো বাবা বাবা আমি তোমার বাবা বলো বাবা মীরা বলে রাম ইদ্রিস বড়ই বিরক্ত হন ছোট্ট মীরা মনে হয় বাবার এই বিরক্তিটা ধরতে পারে সে তার বাবাকে আরও বিরক্ত করার জন্য মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে রাম রাম কালি বলে যে মেয়েটা মীরার দেখাশোনা করে ইদ্রিস জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি আমার মেয়েটার সামনে রাম নাম নাও তাকে রাম নাম বলা তুমি শিখাইছ কালি দুঃখিত হয়ে বলেছে মুসলমান মেয়েরে আমি রাম নাম কেন শিখাবো আমার কি ধর্ম ভয় আছে না মেয়েটা আপনা আপনি রাম নাম শুরু করল কালি বলল তাই তো দেখি বিরাট আশ্চর্য ব্যাপার মেয়ের রাম ডাকার জন্য মালানা ইদ্রিস যতটা দুঃখিত তার চেয়ে অনেক দুঃখিত হাদিস উদ্দিন সে মীরার কানের কাছে ক্রমাগত বলে মরা 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 রাম উল্টো করে মরা বলা এতে যদি দোষ কাটে দোষ কাটে না মীরা আরও বেশি করে বলে রাম রাম বলে আর হাসে হাত পানারে একজন মুসলমান মেয়ে জন্মের পর থেকে রাম নাম জপ করছে এই খবরটা বান্ধবপুরে ভালোই ছড়িয়েছে অনেকের ধারণা মীরার ভেতর দেবী সীতা প্রকাশিত হয়েছেন তিনি স্বামী রামের নাম জপ করছেন এওতি মেয়েরা তাদের শাখা এবং সিঁদুরের কৌটা মীরাকে দিয়ে ছুঁয়ে নিচ্ছে সবাই ভক্তি ভরে মীরাকে কোলেও নিচ্ছে অতি ভক্তিমতীরা মীরার পায়ে প্রণামের ভঙ্গিও করছে মীরার বিষয়ে কথাবার্তা শুনে তাকে দেখতে এসেছে শিবশঙ্কর মীরাকে কোলে নিয়ে শ্রীনাথ বাগানে হাঁটছিলেন শিবশঙ্করকে দেখে মীরা কোলে ওঠার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিল শিবশঙ্কর তাকে কোলে না নিয়ে বলল খুকি তোমার নাম কি মীরা ফিক করে হেসে উঠে বলল রাম শ্রীনাথবাবু বললেন বুঝলে শিবশঙ্কর এই মেন মুখে রাম ছাড়া কোনো কথাই নাই তাকে যাই জিজ্ঞেস করা হোক সে বলবে রাম ভক্তি ভরে বলে রাম শিবশঙ্কর বলল কাকু আমার ধারণা আপনি তাকে রাম নাম শিখিয়েছেন শ্রীনাথ চোখ কপালে তুলে খরখরে গলায় বললেন এই রকম ধারণার কারণ কি শিবশঙ্কর বলল আপনি রাম ভক্ত মানুষ দিন রাত রামায়ণ পড়েন মুসলমান এই মেয়েরে রামায়ণ শিখায় আমার কি লাভ শিবশঙ্কর বলল আপনি পুণ্যের আশায় এই কাজ করেছেন আপনি ভেবেছেন একটা মুসলমান মেয়েকে রাম নাম শেখানোই আপনার পূর্ণ হয়েছে পুণ্যের আশায় অশিক্ষিত মানুষরা অনেক অন্যায় করে তুমি আমারে অশিক্ষিত বললা আপনাকে বলি নাই যারা অশিক্ষিত তাদেরকে বলেছি আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ তুমি কি জানো তোমার এই আচরণের জন্য আমি যদি পৈতাসে অভিশাপ দেই তুমি গলায় রক্ত উঠে মারা যাবা শিবশঙ্কর স্বাভাবিক গলায় বলল আপনি অযথাই আমার উপর রাগ করছেন তারপরেও আপনি যদি অভিশাপ দিতে চান দিতে পারেন অভিশাপ হলো শূন্য আমি অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারি শ্রীনাথ রাগে থরথর করে কাঁপছেন শিবশঙ্কর স্বাভাবিক গলায় বলছে জীবন ইকুয়াস টু মৃত্যু জীবন প্লাস অভিশাপ ইকুয়াস টু মৃত্যু কাজেই অভিশাপ ইকুয়াস টু শূন্য শ্রীনাথ বললেন 
তোমার পিতা বিশিষ্ট ভদ্রলোক তার ছেলে হয়ে তুমি কুলাঙ্গার হইস তোমার মুখদর্শন পাপ শিবশঙ্কর চলে এলো আজ তার মন খুব ভালো কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ তার মতো নগণ্য একজন মানুষের চিঠির জবাব দিয়েছেন চিঠি পড়ে শিবশঙ্কর লজ্জার মধ্যে পড়েছে কারণ রবীন্দ্রনাথ তার চিঠি পড়ে ভেবেছেন যে শিবশঙ্কর গুরু গম্ভীর বয়স্ক কোনো মানুষ কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ভাবেননি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ভবদীয় শিবশঙ্কর আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে আপনি অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন প্রার্থনা সমান শূন্য আপনার অঙ্কে কিছু কৌশল আছে কৌশল মানেই ফাঁকি ভগবান ফাঁকির ঊর্ধ্বে আপনি যে সাধনার কথা বলিয়াছেন সেখানেও কিন্তু প্রার্থনা জড়িত প্রার্থনা বাদ দিয়া সাধনা হয় না ইতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো শিবশঙ্করের খুব ইচ্ছে চিঠিটা সবাইকে পড়ায় পড়াবার মতো কাউকে সে পাচ্ছে না এই চিঠির মর্ম উদ্ধার সবার পক্ষে সম্ভব না তবে তার ধারণা আতর মেয়েটা হয়তো চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারবে মেটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এটা একটা সমস্যা রোজ ভোরে আম গাছের চারিদিকে চক্কর দেবার সময় তার মনে হয় এই বুঝি কুয়াশার ভেতর দিয়ে আতর এসে দাঁড়াবে তাকে দেখে ঠোঁট চেপে হাসবে শিবশঙ্কর ঠিক করেছে সাত দিন সে অপেক্ষা করবে এর মধ্যে দেখা না হলে চলে যাবে ধনুষেকের বাড়িতে ধনুষেক স্নান পর্ব আগে রসুন ভেজানো সরিষার তেল মাখছিলেন এই অবস্থায় খবর পেলেন মণিশঙ্করের ছেলে শিবশঙ্কর এসেছে সে আতরের সঙ্গে কথা বলতে চায় খুব নাকি জরুরি ধনুষেকের বিস্ময়ের সীমা রইল না তিনি শিবশঙ্করকে উঠোনে ডেকে পাঠালেন তুমি শিবশঙ্কর শিবশঙ্কর হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল আমার মেয়ে আতরে তুমি সেন চিনি কিভাবে সেন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে কি কথা হয়েছে নানা বিষয়ে কথা হয়েছে তার সঙ্গে তোমার প্রয়োজনটা কি তাকে আমি একটা চিঠি পড়তে দেব ধনুষেক হতভম্ব হয়ে গেলেন তার হতভম্ব ভাব কাটছে না বরং বাড়ছে তিনি চাপা গলায় বললেন আতর বাড়িতে আসে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না তুমি আর কখনো এই বাড়িতে আসবাও না শিবশঙ্কর বলল আচ্ছা ধনুষেক বলতে চাচ্ছিলেন এ বাড়ির ত্রিসীমানা যদি তোমারে দেখি তাহলে তোমার ঠ্যাং ভাঙে দেব কঠিন কথাটা বলতে পারলেন না মণিশঙ্করের ছেলেকে এমন কথা বলা যায় না মণিশঙ্কর বিশিষ্ট ব্যক্তি তবে তাকে তার পুত্রের কর্মকাণ্ড অবশ্যই জানানো উচিত তিনি ঠিক করলেন আজ দিনের মধ্যেই মণিশঙ্করকে চিঠি দিয়ে সব জানাবেন একই সঙ্গে আতরকেও সাবধান করে দিতে হবে আতরের বিষয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন মেটা এমন এক কাণ্ড করেছে যার কাছে শিবশঙ্করের সঙ্গে আলাপের ঘটনা কিছুই না তিনি শুনেছেন আতর নৌকা নিয়ে রঙ্গিলা নটিবাড়ি দেখতে গিয়েছিল এই বিষয়ে আতরের সঙ্গে এখনো কথা হয় নাই কিভাবে কথা বলবেন বুঝতে পারছেন না বলেই কোনো কথা হয় নাই আতরকে বান্ধবপুরে আনাটাই ভুল হয়েছে যে কর্মকাণ্ড সে করেছে তার চেয়ে কলকাতায় থেকে জাপানিদের বোমা খাওয়াও অনেক ভালো ধনুষেক ডাকলেন আতর মা কোথায় গেলি ঘর থেকে আতর বের হল না আতরের দাসী হামিদা বের হল হামিদার চেহারা রাক্ষসের মতো দাঁত উঁচু মুখে বসন্তের দাগ একটা চোখ নষ্ট সেই নষ্ট চোখ অক্ষি কোটর থেকে সামান্য বের হয়ে আছে অবিবাহিতা অতি রূপবতী কন্যাদের জন্যে কুৎসিত দর্শন দাসী রাখতে হয় হামিদাকে এই কারণেই রাখা হয়েছে হামিদা ঘুমটা দিয়ে তার নষ্ট চোখ ঢেকে বলল আম্মা তো বাড়িতে নাই ধনুষেক বললেন কই গেছে ইমাম করিম সাহেবের বাড়িতে গেছেন করিম সাহেবের বাড়িতে কেন উনার পরিবারের সাথে আম্মার ভাব হইছে পেরাই ওই বাড়িতে যায় তুমি তার সাথে যাও নাই কেন আম্মা আমারে নিয়া কোনোখানে যায় না ধনুষেক বললেন আতর রঙ্গিলা বাড়িতে গেছিল এইটা কি সত্য সত্য না সত্য না হলে কেন আমার কানে এমন কথা আসছে আমি জানি না কেন আসছে তুমি ইমাম করিমের বাড়িতে যাও আতরে নিয়ে আসো জি আচ্ছা ধনুষেক বললেন জি আচ্ছা বলে দাঁড়ায় আসো কেন এখনই যাও হামিদা চলে গেল ধনুষেক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হামিদা সে ধনুষেকের জীবনে বড় ধরনের এক সমস্যা তৈরি করেছে এই মেয়েটির চেহারা যতই কুৎসিত তার কণ্ঠস্বর ততই মধুর সে যখন কথা বলে ধনুষেকের শুনতে ভালো লাগে ধনুষেকের মনে হয় 
মেয়েটিকে পর্দার আড়ালে রেখে তিনি তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে পারবেন কেন এরকম মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না হামিদা কি কোনো টুকটাক করেছে সম্ভাবনা আছে দাস শ্রেণীর মেয়েরা টুকটাকে পারদর্শী হামিদাকে বিদায় করে দেয়াটাই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধিমানের কাজ সমস্যা একটাই আতর হামিদাকে অত্যন্ত পছন্দ করে অনেক রাত জেগে তার সঙ্গে গল্প করে ধনুষেক শুনেছেন এমন হয়েছে গল্প করতে করতে তারা রাত পার করে দিয়েছে এটাও ভালো কথা না দাসীর সঙ্গে এত কি গল্প দাসী হলো দাসী আতরের বিয়ে হলে হামিদা আতরের সঙ্গে আতরের শ্বশুর বাড়িতে যাবে হামিদার বাকি জীবন কাটবে সেখানে আতরের স্বামী যদি চায় দাসীর গর্ভেও সন্তান জন্মাতে পারবে সেই সন্তানরা কোনো সম্পত্তির অংশ পাবে না বাবাকে বাবা ডাকতে পারবে না তারা বাবার সংসারে কামলা খাটবে এইটাই নিয়ম অনেকে এই নিয়মে ভুল খোঁজে ধনুষেক কোনো ভুল দেখেন না নিয়ম সমাজের ভালোর জন্যই আসে মন্দের জন্য না আতর গল্প করছে শরীফার সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু রঙ্গিলা নটিবাড়ি আতর সেখানে গিয়েছিল অনেকক্ষণ ছিল সে কি দেখে এসেছে তারই গল্প শরীফা বলল তোমার খুবই সাহস আতর বলল ঠিকই বলেছেন আমার অনেক সাহস তোমার বাবা কি ঘটনা জানেন না না আর জানলেই বা কি উনি আমাকে কি শাস্তি দেবে আমাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা বাবার নাই বাবজান আমাকে ভয় পায় ভয় পায় হ্যাঁ বাবজান ভাব দেখায় সে খুব সাহসী আসলে ভীতু বেজায় ভীতু শরীফা ইতস্তত করে বলল রঙ্গিলা নটিবাড়িতে তুমি কি দেখলা আতর বলল দিনের বেলা গিয়েছিলাম কিছুই দেখি নাই সুন্দর সুন্দর মেয়ে হাসছে গল্প করছে একজন আরেকজনের চুল বাঁধছে ইমাম ইদ্রিস সাহেবের স্ত্রী জুলেখা নাকি রঙ্গিলা নটিবাড়িতে থাকে উনার সঙ্গে তোমার দেখা হইছে না উনি রঙ্গিলা বাড়িতে থাকেন না উনি কলিকাতায় থাকেন তার গানের রেকর্ড হবে এই জন্য গিয়েছেন আপনি কি ওনার রেকর্ডের গান শুনেছেন শুনি নাই আমার তো শুনতে ইচ্ছা করে আতর বলল শুনতে ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে শোনাব তোমার কাছে কি কলের গান আছে আমাদের কলকাতার বাড়িতে আছে আমি নিয়ে আসব কবে আনবা খুব শীঘ্রই আনব এখন আমি যাই আচ্ছা যাও আবার কিন্তু আসবা আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি কিছু মনে না নেন শরীফা বলল কিছু মনে নিব না যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিয়েছেন তারপরেও আপনি স্বামীর ঘরে বাস করেন এটা কেমন কথা শরীফা বলল আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গেছিলাম ভাই আমারে রাখে নাই আমার কোনোখানে যাওয়ার জায়গা নাই ইমাম সাহাব আমারে আবার বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন উনি দয়া করছেন বিবাহ কবে ধর্মের নিয়ম আছে উনি বিবাহ করার আগে আমারে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে হবে এরে বলে হিল্লা বিবাহ কেউ আমারে হিল্লা বিবাহ করতে রাজি হয় না বললা দেরি হইতাছে তবে আমি এক ঘরে থাকলেও আলাদা থাকি উনার সঙ্গে কথা বলি না পর্দার মধ্যে থাকি বই আর কি কিছু জিজ্ঞেস করবা না আতরের মন খারাপ হয়ে গেল শরীফা হাসি খুশি মেয়ে এখন কেমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে আতরের নিজেরও ইচ্ছা হচ্ছে কাঁদতে এরকম তার প্রায় হয় নিজের দুঃখে না অন্যের দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা করে যে সময়ের কথা বলছি সে সময় হিল্লা বিবাহ অনেক কঠিন বিষয় ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুগে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা কঠোরভাবে ধর্মের নিয়ম কারণ পালন করতেন না ধর্মে ঢিলাঢালা ভাব ছিল অনেক হিন্দু আনি ছিল ইসলাম ধর্মালম্বীরা ভক্তি ভরে দেবদেবীকে নমস্কার করতেন তাদের কাছে পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাতেন দেবদেবীর নাম দিয়ে ছেলেমেয়েদের নামও রাখতেন যেমন নারায়ণ শেখ গোকুল মোল্লা কালী বানু মুসলমান মেয়েরা শাখা পড়তেন কপালে সিঁদুর দিতেন মুসলমান বাড়িতে থাকত তুলসী মঞ্চ সেখানে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালানো হতো ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি মাওলানা এনায়ত আলী এবং মাওলানা কেরামত আলী ব্যাপক প্রচার শুরু করেন তাদের ধর্ম প্রচারের আন্দোলনের নাম তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া এই নামের অর্থ মোহাম্মদের পথ তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল ফরাইজি আন্দোলন 
এই আন্দোলনের সূচনা করেন শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন মোহাম্মদের শিক্ষার চেয়ে কুরআনের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিল তাদের মতে মুসলমানদের সব বাদ দিয়ে কুরআনের ফরজ আঁকড়ে ধরতে হবে ফরায়েজি আন্দোলন এবং তারপরে হানাফি মোস্তাহাবের কঠোরপন্থী আন্দোলনে ইসলাম ধর্মালম্বীদের সহজিয়া ভাব দূর হয়ে গেল তালাক দেয় স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে কুরআন শরীফ হিল্লা বিবাহ উল্লেখ করেছে কাজেই হিল্লা বিবাহ করতে হবে এর মধ্যে অনেক মন গড়া নিয়মকারণ তৈরি হয়ে গেল যেমন যিনি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার বিবাহ করতে চান তিনি তার ইচ্ছার কথা জুম্মার নামাজের পর সমস্ত মুসল্লিদের জানাবেন যাতে মুসল্লিদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন গোপনে কারো সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে না পবিত্র কোরআন শরীফে এই জাতীয় কোনো নিয়ম নেই সুরা বাকারায় আয়াত দুশো তিরিশে আল্লাপাক বলেছেন অ্যান্ড ইফ হি হ্যাড ডিভোর্সড হার দ্য থার্ড টাইম দেন শি ইজ নট লফুল ইন টু হিম দে আর আফটার আনটিল শি হ্যাড উইডেড অ্যান আদার হাজব্যান্ড অ্যান্ড দেন ইফ হি দ্য আদার হাজব্যান্ড ডিভোর্সড হার ইট ইজ নো সিন ফর বোথ অফ দেম দ্যাট দে কেম টুগেদার এগেইন ইফ দে কনসিডার দ্যাট দে আর এবল টু অবজার্ভ দ্য লিমিটস অফ আল্লাহ তারপর যদি সেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ওই স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না তারপর সে যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কোনো দোষ নেই যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে এক জুম্মার নামাজে খুদবা পাঠের পর ইমাম করিম শরীফার হিল্লা বিবাহের কথা বললেন মুসল্লিদের মধ্যে গুঞ্জন দেখা গেল এই ধরনের ঘটনা বান্ধবপুরে এর আগে ঘটেনি করিম বললেন তালাক দেয় স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে আমি রাখছি বাধ্য হয়ে রাখছি তবে তার মুখ দর্শন আমি করি না সে আলাদা ঘরে থাকে তার হিল্লা বিবাহের পর আমি ইনশাল্লাহ তাকে আবার বিবাহ করব আমি একটা ভুল করছি আল্লাহ পাকের কাছে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাই আমি আমার স্ত্রীরে খুব ভালো পাই সে ভালো মেয়ে এখন তার জন্যে আমার মন কান্দে কথা বলতে গিয়ে ইমাম করিমের গলা ভারী হয়ে গেল তার চোখে পানি এসে গেল পাগড়ির কোনা দিয়ে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন যদিও আল্লাহ পাক তালাক বৈধ করছেন তারপরেও তার কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ অপছন্দের কাজ বলেই তিনি যে সব দম্পতি তালাকের পর পুনর্বিবাহ করতে চায় তাদের জন্যই শাস্তি ব্যবস্থা করছেন হিল্লা বিবাহ এই রকমই একটা শাস্তি জুম্মাবার উপলক্ষে একজন মসজিদে খিচুড়ি শিন্নি দিয়েছিল করিম সেই খিচুড়ি খানিকটা খেয়ে মসজিদে শুয়ে থাকলেন বাড়িতে গেলেন না ঠিক করলেন আসর মাগরিব এবং এশার নামাজ শেষ করে বাড়িতে যাবেন আজকাল বাড়িতে যাবার বিষয়ে তিনি আগ্রহ বোধ করেন না যখন কাজকর্ম থাকে না তখন হাদিস কুরআন পড়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন কোনো কিছুতেই মন বসে না প্রচণ্ড অস্থির বোধ করেন অস্থিরতার কারণও তার কাছে খুব স্পষ্ট না শরীফা কারণ একটা তবে কোন অর্থে শরীফাকে মাথা থেকে সম্পূর্ণ দূর করে তিনি দেশ থেকে আরেকটা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারেন এটাই তো করা উচিত কিন্তু সেই মেয়ে তো শরীফার মতো হবে না রং ঢং জানবে না মজা করে কথা বলবে না যদিও সারাক্ষণ হাসি মশকরা শোভন বিষয় নয় ইমাম করিম সাহেব কি মসজি দে কে আমি ইদ্রিস কি চান দুইটা কথা বলব করিম বিরক্ত হয়ে বের হলেন কি বিষয়ে কথা বলতে চান আপনার তালাক বিষয়ে করিম বললেন তালাক বিষয়ে আপনি কি বলবেন ইদ্রিস বিনীত গলায় বললেন হাফেজি পরীক্ষা দিতে আমি কিছুদিন দেয়া বন্ধ ছিলাম সেখানে বড় বড় আলেমদের তালাক বিষয় আলোচনা শুনছি কি শুনছেন নবীজির এক হাদিসে আছে যেখানে তিনি বলছেন যদি কেউ পরপর তিনবার তালাক দেয় তা এক তালাক হিসেবে গণ্য এক তালাকের পর ইদ্যৎকাল পার হতে হবে ইদ্যতের পর দ্বিতীয় তালাক আসতে হবে তারপর আবার ইদ্দৎ পার হতে হবে কাজেই আপনি যে তালাক দিছেন তা তালাক হয় নাই আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘর সংসার করতে পারেন তার হিল্লা বিবাহ দেয়ার প্রয়োজন নাই করিম বললেন যে বিষয়ে জানেন না সে বিষয়ে কথা বলবেন না অন্য মাজাবের লোকজন এই রকম কথাবার্তা বলে আমরা হানাফি মাজাবের এই মাজাবে আমার তালাক বৈধ হয়েছে আপনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করে বসে আছেন কিন্তু জানেন না কিছুই ইদ্রিস বলল জি 
সত্যই কথা ধর্ম নিয়ে আপনার কোনো কথাবার্তা বলাই উচিত না আপনি বিবাহ করছিলেন এক বেশ্যা মেয়েরে শুনছি আপনার যে মেয়ে হইছে সে নাকি দিন রাত হিন্দু দেবদেবীর নাম বলে ইদ্রিস বললেন সব দেবদেবীর নাম বলে না সে শুধু রাম বলে রামই বা কেন বলবে যাই হোক সেইটা আপনার ব্যাপার এখন বিদায় হন ধর্ম হাদিস কুরআন এইসব নিয়া আর কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা কইতে আসবেন না মালানা ইদ্রিস মন খারাপ করে চলে এলেন মীরার জন্য তাকে এখন ভালো যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে বান্ধবপুরের বাইরে থেকেও হিন্দু মেয়েরা মীরাকে দিয়ে শাখা সিঁদুর ছোঁয়াতে আসছে মীরার ডান পা ডুবানো পানি খেলে নাকি অনেকের অসুখ সারছে বিশেষ করে এই পানি সুলবেদনার অব্যর্থ ভক্তজনের কাছে মীরার পা ভেজানো পানি বিতরণ করার দায়িত্ব শ্রীনাথ নিজের কাঁধে নিয়েছেন এই পানি খাবার নিয়মও আছে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার রাত ছাড়া খাওয়া যাবে না পানি খাবার পর আর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না এই সব নিয়ম কানুন নাকি তিনি স্বপ্নের মাঝে পেয়েছেন স্বপ্নে সাদা কাপড়ে সমস্ত শরীর এবং মুখ ঢাকা এক মহিলা এসে বলেছেন শ্রীনাথ তুই আমার সেবায়েত কেউ যদি পা ভেজানো পানি চায় তুই দিবি এবং রোজ একবার করে কানে শাখের শব্দ শুনবি শ্রীনাথ কিছুদিন হলো শাক বাজাতে শুরু করেছেন যখন তখন বাড়িতে শাক বেজে ওঠে সন্ধ্যা মিলিয়েছে লাবুস পুকুর ঘাটে বসে আছে আজ হঠাৎ শীত পড়েছে উত্তরী হাওয়া বইতে শুরু করেছে এই হাওয়ার স্থানীয় নাম পাগলা হাওয়া শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গাড়ো পাহাড় ডিঙিয়ে এই হাওয়া শীত নামায় কিছু সময়ের জন্য মনে হয় শীতকাল প্রকৃতি ভ্রান্তি তৈরি করে লাবুস বসে আছে খালি গায়ে অসময়ে শীত গায়ে লাগাতে তার ভালো লাগছে লাবুসের সামনে হুক্কা হুক্কায় তামাক পুটছে লাবুস তামাক খায় না হাদিসুদ্দিন তারপরেও নিয়ম করে হুক্কা জ্বালিয়ে লাবুসের সামনে রাখছে হাদিসুদ্দিনের ধারণা কোনো একদিন মনের ভুলে ছোটকর্তা হুক্কার নলে টান দিয়ে বসবেন আস্তে আস্তে অভ্যাস ধরে যাবে তার ওস্তাদ দরবার মিয়া আয়েশ করে তামাক খেতেন গভীর রাতে হুক্কা টানার গুরুক গুরুক শব্দ শোনা যেত সেই শব্দ আধো ঘুম আধো জাগরণে শোনার আনন্দই আলাদা হাদিসুদ্দিন ছোটকর্তার কাছ থেকেও এমনটি আশা করে লাবুসের পাশে সিঁড়িতে শ্রীনাথ এসে বসলেন হঠাৎ শীত নামায় তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন গায়ে চাদর দিয়েছেন কানকা ঢাকা টুপি পড়েছেন তারপরেও শীত যাচ্ছে না লাবুস বলল কিছু বলবেন শ্রীনাথ বললেন একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি নিতে আসছি সকলের স্বার্থে আপনি আশা করি অনুমতি দেবেন আমি একটা মন্দির দিতে চাই কি চান মন্দির মন্দিরের নাম মীরামায়ের মন্দির ও আচ্ছা মন্দিরে কোনো মূর্তি থাকবে না মীরামায়ের ছবি থাকবে আচ্ছা আপনি কি অনুমতি দিছেন আপনার অনুমতি না দিলেও মন্দির আমাকে দিতেই হবে আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাকে বলছেন আমি হেতাই হোতাই ঘুরে বেড়াই আমার ভালো লাগে না তুই আমার থাকার একটা জায়গা করে দে আপনি সত্যি স্বপ্ন দেখেছেন অবশ্যই যদি মিথ্যা বলে থাকি আমার শরীরে যেন কুষ্ট হয় সারা অঙ্গ গোলে গোলে পড়ে লাবুস বলল মিথ্যা আপনি বলেন নাই সত্যি বলছেন এরকম স্বপ্ন আপনি দেখেছেন মানুষ যা চিন্তা করে স্বপ্নে তাই আসে স্বপ্নের কোনো মূল্য নাই আমি আমার এখানে আপনাকে মন্দির বানাতে দেব না মীরাকে নিয়ে যে ঝামেলা করেছেন সেই ঝামেলাও আপনাকে আর করতে দিব না মীরা আমার বোন সৎ বোন আমার যিনি মা মীরারও তিনি মা আপনি কি জানেন জানি লাবুস খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলল মন্দির আমি বানাতে না দিলেও আপনি কিন্তু মন্দির বানাবেন বড় মন্দির পাকা দালান মন্দির বানানোর টাকা আপনি কোথায় পাবেন আমি জানি না তবে বানাবেন শ্রীনাথ বললেন কিভাবে জানলেন আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কিছু জিনিসপত্র চোখের সামনে দেখি কিভাবে দেখি জানি না কিন্তু দেখি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না এখন যান শ্রীনাথ বললেন মন্দির কবে নাগাদ বানাব লাবুস বলল দিন তারিখ বলতে পারব না আমি ঘটনা দেখি দিন তারিখ দেখি না শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন অন্য একটা বিষয়ে আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করব করুন আপনাদের ধর্মে হিল্লা বিবাহ বলে একটা ব্যাপার আছে সেই বিবাহ কি শুধু মুসলমানের সঙ্গে হতে হবে অন্য কোনো ধর্মের পুরুষের সঙ্গে হবে না লাবুস বলল আমি জানি না নিয়ম থাকলে আপনি কি রাজি হতেন শ্রীনাথ জিভে কামড় দিয়ে বললেন রাম রাম এটা কি বলেন 
লাবুস বলল আপনার মনে গোপন ইচ্ছা আছে তাই বললাম গোপন ইচ্ছা না থাকলে এরকম প্রশ্ন করতেন না পুরুষ মাত্রই লোভী আপনি এখন আমার সামনে থেকে যান আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হইছেন না আমি কারো উপর তেমন বিরক্ত হই না ইমাম করিম খেতে বসেছেন তাকে খাবার দেয়া হয়েছে উঠানে দরজার পাশে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শরীফা তদারকি করছে ইমাম ডাকলেন শরীফা শরীফা হাতের পাখা দিয়ে দরজায় বাড়ি দিল এর অর্থ সে শুনেছে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ তবে আকার ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় এতে দোষের হয় না করিম বললেন আজ তোমার হিল্লা বিবাহের কথা প্রকাশ্যে বলেছি মনে হয় অতি দ্রুত ব্যবস্থা হবে এরপর আগের মতো সংসার করতে পারব তোমার জন্যে সারাক্ষণ আমার মন কান্দে তোমার যে এতটা পছন্দ করতাম আগে বুঝি নাই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই তুমি কি আমার ক্ষমা করছ ক্ষমা করলে পাখা দিয়া দুটা বাড়ি দাও শরীফা দুইটা বাড়ি না সে ঠুক ঠুক করে ক্রমাগত বাড়ি দিয়েই যেতে লাগল এর অর্থ কি করিম বুঝতে পারছে না শরীফাকে দেখতে পেলে করিমের ভালো লাগত শরীফার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে করিম বললেন শরীফা কি বলতে চাও তুমি বুঝি না মুখে বলো অসুবিধা নাই শরীফা চাপা গলায় বলল আমি হিল্লা বিবাহ করব না চাও কি তুমি আপনার নিয়া দূর দেশে পালায় যাব যেখানে কেউ আমারে চিনব না আমি যে আপনার তালা কিব কেউ জানবে না কোন দূর দেশে যাইতে চাও আসাম করিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল আসামে গেলে কেউ জানব না তা ঠিক না আল্লাহ পাক তো জানবেন নাকি তোমার ধারণা উনি জানবেন না শরীফা চুপ করে গেল করিম অনেক রাত পর্যন্ত তার ফুপানো কান্না শুনল তিরিশে জুলাই উনিশশো সন সকাল নয়টা জোড়াশকর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন তার শরীরের অবস্থা ভালো না তিনি অসহায় এবং অস্বস্তি বোধ করছেন তাকে বড় বড় ডাক্তাররা ঘিরে আছেন বিধানরা এসেছেন নীলরতন সরকার এসেছেন বিখ্যাত শৈল চিকিৎসক মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন মোহনলাল একটা অপারেশন করতে যাচ্ছেন তিনি নিশ্চিত যে অপারেশন কবির জন্য মঙ্গলজনক হবে বিধান রায় রাজি না তিনি বলছেন আমার মন সায় দিচ্ছে না মোহনলাল বললেন চিকিৎসা বিজ্ঞান মন দিয়ে চলে না অপারেশন না করা ভুল হবে বিধান রায় তার পরেও যেদিন মতো বলছেন না রবীন্দ্রনাথ ইশারা করলেন যেন কেউ একজন খাতা কলম নিয়ে আসে তার মাথায় কবিতা এসেছে নিজের হাতে লেখার সামর্থ্য তার নেই তিনি মুখে মুখে বলবেন কেউ একজন লিখবে তিনি ক্ষীণস্বরে লাইনগুলি বলছেন প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন যেন শ্রুতি লেখনে ত্রুটি না হয় এমন হতে পারে যে তিনি শুদ্ধ করার সময় পাবেন না জীবনের সর্বশেষ রচনায় ভুল থেকে যাবে সৃষ্টির পথ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ সুনিপুন হাতে সরল জীবনে এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্তরে করেছ চিহ্নিত তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি তোমার জ্যোতিষ্কতারে যে পথ দেখায় সে যে তার অন্তরের পথ সে যে চিরস্বচ্ছ সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে রিজু এই নিয়ে তাহার গৌরব লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত সত্যরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে কিছু পারে না তারে প্রবঞ্চিতে শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করলেন জোড়াশকর বাড়িতেই অপারেশন হল রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন আর খুললেন না বাইশে শ্রাবণ দুপুর বারোটা দশ মিনিটে তিনি এমন এক ভুবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন 
যে ভুবনকে তিনি তার রচনায় গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন একশো বছর তার মৃত্যুর তিরিশ বছর পর বাংলাদেশ নামের যে রাষ্ট্রের জন্ম হল সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতটিও তার রচনা ধনুষেক পালকি নিয়ে পাখি শিকারে বের হয়েছেন হাওড়ে শীতের হাঁস নেমেছে দেশান্তরী পাখির মাংস তিনি খান না বহু দেশ থেকে উড়ে উড়ে আসে বলে এদের পাখা শক্ত মাংস শক্ত মাংসে বালিবালি স্বাদ বলে এইসব বিদেশি পাখির আরেক নাম বালিহাঁস এত ঝামেলা করে বালিহাঁস খাওয়ার কোনো মানে হয় না ধনুষেক হরিয়াল শিকারে বের হয়েছেন হরিয়াল ঘুঘু ধরনের পাখি গায়ের রং সবুজের সঙ্গে হলুদ মেশানো এই পাখি বট গাছের পাতারালে লুকিয়ে থাকে বটফল খায় অন্য সব পাখি মাছ খায় শামুক ঝিনুক খায় হরিয়ালের খাদ্য ফল বলেই এর মাংস অতি সুস্বাদু মাখনের মতো নরম ধনুষেকের সঙ্গে যাচ্ছে ইমাম করিম গুলিবিদ্ধ পাখিকে তিনি আল্লাহু আকবর বলে জবাহ করবেন তখনই শুধু মাংস হালাল হবে পালকির দরজা খোলা ইমাম দরজার পাশে আছেন ধনুষে গল্প করছেন ইমামকে হু হা জবাব দিতে হচ্ছে বড় মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজবের কিছু নেই বড় মানুষরা গল্প করবেন অন্যরা শুধু হু দিবে ধনুষেকের গন্তব্য তিন বটের মাঠ বান্ধপুর থেকে পাঁচ ছ ক্রোশ দূরে যেতে সময় লাগে তিন বটের মাঠে বট গাছের সংখ্যা কিন্তু তিনটা না চারটা এই চার বট গাছ চক্রাকারে বড় হয়েছে অতি দর্শনীয় ব্যাপার ধনুষেক বললেন বট গাছের সংখ্যা চার কিন্তু নাম তিন বটের মাঠ কারণ কি মাম করিম বললেন জানি না জনাব ধনুষেক বললেন জগতের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর একটাই জানি না আফসোস তুমি কখনো তিন বটের মাঠে গেছ জি না বড়ই সৌন্দর্য ভাদ্র মাসে সেই মাঠে হাওড়ের পানি ওঠে চারটা বট গাছের মাথা শুধু দেখা যায় আর কিচ্ছু না এই দৃশ্য যে একবার দেখবে সে জীবনে ভুলবে না পানির উপর বট গাছের মাথা সেই মাথায় কিসির মিসির করে হরিয়াল এক গাছ থেকে অন্য গাছে ওরে মনে হয় বেহেস্তে এত সুন্দর দৃশ্য নাই করিম বললেন বেহেস্তের সৌন্দর্য বোঝার ক্ষমতা মানুষের নাই জনাব পৃথিবীর সৌন্দর্য একরকম বেহেস্তের সৌন্দর্য অন্যরকম তাও ঠিক বেহেস্তে তো যেতে পারবো না পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা দেখাই আমার জন্য যথেষ্ট এখন বলো তোমাকে এত চিন্তাযুক্ত লাগতেছে কেন করিম জবাব দিল না ধনুষেক বললেন মনে ফুর্তি রাখা আমাদের কর্তব্য মাসে কমপক্ষে একবার রক্ত দর্শন করলে মনে ফুর্তি আসে মেয়ে ছেলেদের মনে ফুর্তি থাকে বেশি কারণ তারা প্রতি মাসে একবার রক্ত দেখে আমাদের পুরুষদের এই সুবিধা নাই বিধায় আমাদের পশু পাখি শিকার করতে হয় পশু পাখি রক্ত দেখতে হয় বুঝছ জি তোমার স্ত্রীর হিল্লা বিবাহের কিছু হয়েছে এখনো হয় নাই কিছুই বুঝলাম না কেউ আগায় আসতেছে না শুনছি তোমার স্ত্রীর উপবতি অল্প বয়সী করিম জবাব দিলেন না ধনুষেক বললেন মন দিয়ে আসন্ন কি বলি আমি এক রাতের বিবাহে রাজি আসি তোমার একটা উপকার হবে এই জন্যই রাজি এই বিবাহ হইসই আমোদ ফুর্তির জন্য বিবাহ না এক রাতের মামলা বিবাহ তো তুমি নিজেই পড়াতে পারো ঠিক না জি পাখি শিকারের পর পালকি নিয়া তোমার বাড়িতে যাব তুমি বিবাহ পড়াবে পালকিতে বউ নিয়া আমি আমার ঘরে যাব পরদিন সকালে পালকি দিয়া কন্যা তালাক দিয়া ফেরত পাঠাবো তুমি নিজের স্ত্রীর ফেরত পাইবা সুখে ঘর সংসার করবা ঠিক আছে করিম জবাব দিল না হরিয়াল শিকারে ধনুষে কেন তাকে নিয়ে এসেছেন তা এখন স্পষ্ট হয়েছে ধনুষেক বললেন চুপ করে আসো কেন বুঝলাম না এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে যার সঙ্গে হিল্লা বিবাহ হবে তার ঠ্যাং থাকতে হবে লুলা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে না এরকম কোনো নিয়ম নাই তাহলে তো তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল মুখ ভোতা করে রাখছো কেন হাসো স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের বিবাহ হবে এই জন্য মন খারাপ এক রাত্রি তো মামলা তিন বটের মাঠের বট গাছ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে চারিদিকে খোলা প্রান্তর মাঝখানে হঠাৎ ঝুরি নামানো চারটা বিশাল বট গাছ হরিয়াল পাখির ঝাঁক এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাচ্ছে এই দৃশ্য এত দূর থেকেও দেখা যায় ধনুষেক বললেন আমি শুনছি বিসমিল্লা বলে যদি গুড়ি করে পাখি মারা হয় তাহলে সেই পাখি হালাল ভুল শুনছেন 
পশুপাখি শিকার কিংবা যুদ্ধের শুরু বিসমিল্লা বলে করা যায় না তাহলে যুদ্ধ শুরু কিভাবে করব তখন বলতে হবে আল্লাহু আকবার আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ধনুশেক প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন তুমি কি তাবিজ কবজ দিতে পারো যদি পারো আমার মেয়ে আতরকে একটা তাবিজ দিবা তার ঘোরাফেরা রোগ হইছে এইখানে ওইখানে ঘুরে কোনো একদিন জিন ভূতের নজরেই পড়বে আমি অস্থির থাকি আম গাছের নিচে শিবশঙ্কর বসে আছে তার সামনে আতর আতরের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে বড়ই ভর্তা ঢেকিতে বড়ই কুটে ঝাল কাঁচামরিচ দিয়ে তাকে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে হামিদা ভর্তাটা খেতে এতই ভালো হয়েছে যে শিবশঙ্করের জন্যে খানিকটা নিয়ে এসেছে আতর নিশ্চিত ভোরবেলায় আম গাছের কাছে এলেই শিবশঙ্করের দেখা পাওয়া যাবে শিবশঙ্কর বলল আমি বড়ই ভর্তা আম ভর্তা এসব কিছু খাই না আতর বলল খান না কেন ঝাল দেয়া হয় এই জন্য খাই না আমি কাঁচামরিচ খেতে পারি না আশ্চর্য তো আশ্চর্যের কিছু নাই অনেক কিছুই অনেকে খেতে পারে না তুমি কি জানো ভারতবর্ষে কাঁচামরিচ ছিল না সত্যি হ্যাঁ সত্যি তারা তরকারি ঝাল করত আদা দিয়ে আর গোলমরিচ দিয়ে কাঁচামরিচ কোত্থেকে এসছে পর্তুগিজরা নিয়ে এসেছে শুধু কাঁচামরিচ না তারা আলুও এনেছে এই দেশে আগে আলু ছিল না তুমি আলু খাও হুম তবে পছন্দ কাঁঠালের বিচি আচ্ছা কাঁঠালও কি পর্তুগিজরা এনেছে না আতর ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল ইস কাঁঠাল যে কেন পর্তুগিজরা আনল না শিবশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বলল পর্তুগিজরা কাঁঠাল আনলে কি হতো আতর বলল আমার ভালো লাগত কেন জানি না কেন শিবশঙ্কর বলল এক টুকরো কাগজ আর একটা কলম হাতের কাছে থাকলে তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাতাম আতর চোখ উজ্জ্বল করে বলল কি দেখাতেন প্রমাণ করতাম যে এক সমান দুই এক সমান দুই হবে কিভাবে এখানেই তো মজা আতর বলল আমি একটা কাঠি নিয়ে আসি আপনি মাটিতে লিখে দেন আতর কঞ্চি নিয়ে এসেছে শিবশঙ্করের পাশেই উবু হয়ে বসেছে শিবশঙ্কর উৎসাহ নিয়ে আঁকিবুকি করছে আতর দেখছে মুগ্ধ চোখে মনে করো এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এখন আমি উভয় পক্ষকে ওয়াই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কি হবে এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই স্কোয়ার এখন আমি উভয় পক্ষে এক্স স্কোয়ার বাদ দিলাম তাহলে কি হবে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এসো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি আবার উভয় পক্ষকে এক্স মাইনাস ওয়াই দিয়ে ভাগ দেব কাটাকুটি করার পর কি থাকবে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস এক্স যেহেতু ওয়াই এবং এক্স সমান এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস এক্স এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স এখন এক্স দিয়ে ভাগ করলে হবে ওয়ান ইকুয়ালস টু টু শিবশঙ্কর আনন্দিত গলায় বলল আতর বুঝতে পেরেছ এক সমান দুই তার যে প্রমাণ করলাম আতর বলল না খুব সোজা অঙ্ক তুমি বুঝতে পারলে না কেন বুঝতে না পারলে আমি কি করব তোমার তো বুদ্ধি কম আতর দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আপনারও বুদ্ধি কম শিবশঙ্কর বলল কেন বলছ আমার বুদ্ধি কম আপনি কাঁচামরিচ খান না এই জন্যে আপনার বুদ্ধি কম যারা কাঁচামরিচ খায় না তাদের বুদ্ধি কম হয় কে বলেছে এটা সবাই জানে আপনার বুদ্ধি কম এই জন্য আপনি জানেন না আপনি প্রমাণ করেছেন এক সমান দুই আমি প্রমাণ করব আপনার বুদ্ধি নেই করব কর একটা পাখির নাম বলেন যা তিনটা ঠ্যাং এরকম পাখি সত্যি আছে আছে এ দেশের পাখি হ্যাঁ তুমি নিজে দেখেছ হ্যাঁ আমি জানি না আতর বলল প্রমাণ হয়েছে না আপনার বুদ্ধি কম পাখির নামটা বলো আপনি অনুসন্ধান করে বের করেন আতর চলে যাচ্ছে শিবশঙ্কর মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে তার খুব ইচ্ছে করছে আতরকে বলে তুমি যে পাখির কথা বলছ সেই পাখি আসলে নাই তারপরেও ধরে নিলাম এরকম একটা পাখি আছে ধরে নিলাম আমি বোকা তুমি চলে যেও না আরও কিছুক্ষণ থাকো আমার সঙ্গে গল্প করো আমি অনেক মজার মজার জিনিস জানি সব তোমাকে বলব ধনু শেখ শরীফাকে বিবাহ করে স্ত্রী নিয়ে ঘরে ফিরেছেন শরীফা জড়সর হয়ে আছে কারণে অকারণে চমকে চমকে উঠছে আতর তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলেছে 
কলিকাতা থেকে কলের গান আনিয়েছি আপনি কি গান শুনবেন জুলেখার একটা থাল আছে এক পিঠে ওনার গান অন্য পিঠে কৃষ্ণভানুর গান শরীফা ক্ষীণ গলায় বলল গান শুনব না আতর বলল কাঁপছেন কেন শরীফা বলল ভয়ে কাঁপতেছি খুব ভয় লাগতেছে আতর আতর সহজ গলায় বলল মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছেন এক জীবনে অনেকবার ভয় পাবেন মেয়ে হয়ে জন্মানোর এটা শাস্তি ধনুশেখ প্রচুর মদ্যপান করে এক রাতের স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন জরানো গলায় বললেন বউ শরীফা তুমি বড়ই ভাগ্যবতী ঠ্যাং ওলা স্বামীর সঙ্গে ঘর করলা আবার ঠ্যাং সারা স্বামীর সঙ্গেও সংসার করলা শরীফা আতঙ্কে এবং ভয়ে শিউরে উঠল ফজরের নামাজের পরই করিম ধনুশেখের বাড়িতে চলে এসেছে ধনুশেখ ঘুম থেকে উঠলেন দুপুর বেলায় করিমকে বাংলা ঘরে ডেকে পাঠালেন দরাজ গলায় বললেন প্রচুর মদ পান করে রাতে শুয়েছি শুয়েই ঘুম স্ত্রীর সঙ্গে ভাব ভালোবাসা আদর্শ হাক কিছুই হয় নাই কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ আর তালাক দেব না তালাক ফালাক যা হবার কিছুদিন পরে হবে করিম বলল এই সব কি বলেন ধনুশেখ উঁচু গলায় বললেন কি বলি মানে তোমার সঙ্গে কি দলিল করেছি যে একদিন পরে স্ত্রী তালাক দেব বলো কোনো দলিল করেছি করিম হতভম্ব গলায় বলল আমি শরীফার সঙ্গে কথা বলব ধনুশেখ বললেন অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাও এইটা কেমন কথা পর্দা পুষিদা বিস্মরণ হইস যাও বিদায় হও অনেক ত্যক্ত করছ আর না ধনুশেখ বাংলা ঘর ছেড়ে অন্দরের দিকে রওনা দিলেন তাকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হচ্ছে পাখির মাংস রাতে খাওয়া হয়নি রেধে রাখা হয়েছে পাখির মাংস বাসি করে খাওয়া নিয়ম এখন লুচি এবং পাখির মাংস দিয়ে নাস্তা করবেন এটা ভেবেও তার ভাল লাগছে স্ত্রীর জন্য শাড়ি গয়নার ব্যবস্থা করতে হবে নয়া বউ ফোকরানির মতো বেশভূষায় থাকবে কেন গলা হাত খালি দেখতেও লাগবে খারাপ নেত্রকোনায় লোক পাঠানো হয়েছে লাল শাড়ি কিনে আনবে বউ মানুষকে লাল শাড়ি ছাড়া মানায় না গত দুদিন ধরে মীরা চুপচাপ তার মুখে রাম নাম নেই সে কোনো শব্দ করছে না শ্রীনাথ বিব্রত অবস্থায় আছেন মীরাকে দেখতে আসা দর্শনার্থীদের বলেছেন মা কুপিত হয়েছেন কারো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন নয়া বাজার থেকে বড় বাড়ির এক বউ এসেছে মীরাকে দিয়ে কপালে সিঁদুর দেয়াতে বউটির নাম সরজু বালা বার বার তার গর্ভ নষ্ট হচ্ছে যদি মীরাকে দিয়ে সিঁদুর দেয়ালে গর্ভ রক্ষা হয় মীরার হাতে সিঁদুরের কৌটা দেয়া মাত্র সে কৌটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল শ্রীনাথ হাহাকার করে উঠলেন যা ভাবছি তাই দেবী কুপিত পূজার ব্যবস্থা করতে হবে দেবীর রাগ কমাতে হবে সরজুবালা নামের বউটি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল মীরার দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন পুরুষ এক করি সাহা যুদ্ধের কারণে তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে চালের দাম এতটা বাড়বে তিনি চিন্তাও করতে পারেননি বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ এটা ঠিক দেশের চাল গেল কোথায় এক করি খবর পেয়েছেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভুকা মানুষে নাকি ঢল নেমেছে তারা ভাত খেতে চায় না তাদের একটা ইয়াকুতি একটু ফ্যান দেন অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় না ফ্যানও পাওয়া যাবে ঘরে ভাত রান্না হলে তবেই না ফ্যান হবে এক করি চাল ভালোই মজুত করেছেন বাড়ির একটা গোলা আগেই পূর্ণ করেছেন তাড়াহুড়ো করে বানানো দ্বিতীয় গোলাটিও পূর্ণ ঠিক কত চাল আছে হিসেব না থাকলেও পাঁচশো মনের বেশি ছাড়া কম হবে না এক করি এখন ঝুঁকেছেন কেরোসিন সাবান এই সবের দিকে অভাব আসে মিছিল করে চালের অভাবের সঙ্গে এখন যুক্ত হবে অন্য অভাব তেল সাবান কাপড় কিছুই বাদ যাবে না নুনের মতো সামান্য জিনিসও না ব্যবসার এমন সুযোগ সব সময় আসে না সুযোগ হঠাৎ হঠাৎ আসে সুযোগের ব্যবহার করতে হয় এক করি সুযোগের ব্যবহার করছেন কলকাতার ছোট বাজারে তার দোকান আছে সেখানে চাল এবং কাপড় মজুত করছেন বিশ্বাসী লোকজন সেই দোকান দেখছে তারপরও এক করি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন রাতে ভালো ঘুম হয় না চোখ বন্ধ হলেই নানান দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে স্বপ্নগুলির কোনো আগা মাথা নেই এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন কলকাতার ছোট বাজারের কাপড়ের গুদাম লুট হয়েছে শত শত মানুষ কাপড় নিয়ে যাচ্ছে তারা সবাই নগ্ন কিন্তু কেউ কাপড় গায়ে দিচ্ছে না ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এক করি হতভম্ব হয়ে বললেন এই তোমরা করছো কি তারা বলল হুদা কাপড় খাইতে পারি না গো লবণ দেন লবণ দিয়া খাই 
স্বপ্নে অস্বাভাবিক ব্যাপার খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় তিনি এক ধামা লবণ এনে তাদের সামনে রাখলেন তারা সবাই লবণের ধামার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল স্বপ্নের পরের অংশ আরও ভয়াবহ এক চশমা পরা বুড়ো লবণ মাখিয়ে এক কুড়ির গায়ের কাপড় ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করল এক কুড়ির দৌড়ে পালাতে গেলেন শত শত মানুষ তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করল তার ঘুম ভেঙে গেল বাকি রাত আর চোখের পাতা এক করতে পারলেন না এ ধরনের বিকট স্বপ্ন প্রতি রাতে দেখলে মন দুর্বল হয় এক কুড়ির বেলাতে তাই ঘটেছে তিনি ঠিক করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন মন্দিরে রোজ পূজা হবে এই দুই দেবদেবী তাকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তিনি এসেছেন বিষয়টা নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে মীরার জন্যে তিনি রূপোর পায়ের মল নিয়ে এসেছেন লোকজন বলাবলি করছে এই মেয়েতে দেবী প্রকাশিত হয়েছে ঘটনা যদি সত্যি সেরকম হয় তাহলে ছোট্ট দেবীকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন এক করি শ্রীনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন তোমাকে একটা কাজ দেব শ্রীনাথ শ্রীনাথ জোর হস্তে বলল ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ তো আমারে দেওয়া হবে না কর্তা নিষেধ আছে নিষেধ কে করছে বললে বিশ্বাস করবেন না এই জন্যেই বলবো না এক করি বললেন বিশ্বাস যাব না কেন তুমি তো অনেক দিনের বিশ্বাসী মানুষ শ্রীনাথ চাপা গলায় বলল দেবী সীতা স্বয়ং বলছেন তিনি বলছেন দিন রাত নাম সীতা নাম জব্বি অন্য কিছু মনে স্থান দিবি না এখন তাই করি এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো শ্রীনাথ আমি মন্দির বানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি মন্দিরে দিন রাত নাম জপ হবে তোমার পরামর্শ দরকার শ্রীনাথ বলল মন্দির কার হবে রাম মন্দির হইলে বিবেচনা করতে পারি এক করি বললেন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব আগে আলোচনা পরে সিদ্ধান্ত এক করি ফিরে যাবার আগে লাবুসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন লাবুস এই অঞ্চলের বিশিষ্টজন বিশিষ্টজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয় লাবুস শ্বেত পাথরের ঘাটে বসেছিল তার দৃষ্টি আকাশের দিকে কিছুক্ষণ আগে পাঁচটা বিমান পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেছে সবার সামনে একটা বাকি চারটা পেছনে মানুষ শুধু যে পাখির মতো উঠতে শিখেছে তা না পাখির স্বভাবও আয়ত্ত করেছে লাবুস ভালো আছেন আমার চিনছেন আমি এক করি আপনাকে চিনেছি বসুন তামাক খেলে খান হাদিসুদ্দিন রোজ আমাকে তামাক বানিয়ে দিয়ে যায় আমি খাই না তারপরও দেয় আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন আমি নলে মুখ দিই নাই এক করি বললেন নলে মুখ দিলেও অসুবিধা নাই মহাবিপদে কোনো হিন্দু মুসলমান নাই সব সমান দেশের এখন মহাবিপদ চূড়ান্ত অভাব শুনছি কলকাতার রাস্তায় এখন ফ্যানের জন্য মিছিল হয় আপনিও নিশ্চয় শুনছেন আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না আমি জানি আমার কাছে কাগজ আসে কলিকাতা সমাচার আপনি যদি চান কাগজ পড়ার জন্য আপনার কাছে পাঠায় দেব লাবুস বলল পাঠাতে হবে না এক করি তামাক টানতে টানতে বললেন ঠিকই বলছেন খারাপ সংবাদ যত কম জানা যায় ততই ভালো এই দিকে রাশিয়া তো শেষ হিটলার স্ট্যালিনগ্রাদ দখল কইরা বসে আছে স্ট্যালিনগ্রাদ দখল মানে রাশিয়া দখল নাম শুনছেন স্ট্যালিনগ্রাদের জি না বিরাট শহর রাশিয়ার কলিজা হিটলার সেই কলিজা চাবায় খেয়ে ফেলছে বাপকা বেটা রাশিয়ার যিনি প্রধান তার নামে স্ট্যালিন হিটলারের নাম শুনেই তিনি মুতে দিছেন দিনের মধ্যে কয়েকবার তার কাপড় নষ্ট হয় ও আচ্ছা এদিকে আবার মরুভূমি শিয়াল শুরু করছে হুক্কা হুয়া বুঝলাম না হিটলারের সেনাপতি রুমেলকে আদর করে সবাই ডাকে মরুভূমির শিয়াল শিয়ালের মতো বুদ্ধি এই কারণেই ডাকে সে আফ্রিকা খায় ফেলছে চার পাঁচ মাসের মামলা দেখবেন সারা পৃথিবী চলে যাবে হিটলার বাবাজির দখলে লাবুস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল যাবে না এক করি বললেন কি বললেন হিটলার পরাজিত হবে আপনাকে কে বলছে লাবুস চুপ করে রইল কেউ তাকে কিছু বলে নাই কিন্তু সে জানে কিভাবে জানে এটা একটা রহস্য এই রহস্য নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা দরকার কার সঙ্গে আলাপ করবে এক করি দুই দফা তামাক খেয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন আজ তার মন ভালো মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাবেন রাম মন্দিরে তার পুষবে না রাম কোনো কাজের দেবতা না দুর্বলের দেবতা যে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না সে দেবতাদের মধ্যেই পড়ে না মন্দিরের পেছনে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা বের হয়ে যাবে তা যাক মন্দিরের জন্যে দেবদেবী তাকে রক্ষা করবেন সবার রক্ষাকর্তা দরকার 
ইউরোপের রক্ষাকর্তা হিটলার তার রক্ষাকর্তা রাধাকৃষ্ণ তিনি ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন সন্ধ্যা অনেক আগেই মিলিয়েছে পুকুর থেকে ধোয়ার মতো বুনকা দিয়ে কুয়াশা উঠছে লাবুস আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে হঠাৎ হঠাৎ কিছু দৃশ্য খুব মনে লেগে যায় চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে কি সুন্দর কি সুন্দর মাওলানির দৃশ মেয়েকে কোলে নিয়ে পুকুর ঘাটে এসে বসলেন লাবুস বলল কিছু কি বলবেন ইদ্রিস বলল আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাব তোমার বোনকে দেখে শুনে রাখবে লাবুস বলল অবশ্যই রাখব আপনি কোথায় যাবেন বগুড়ায় যাব মহস্থান বলে একটা জায়গা আছে তুমি কি আমাকে হাত খরচ দিতে পারবা পারব জমিদার শশাঙ্ক পালের কাছে আমি একটা ওয়াদা করেছিলাম ওয়াদা রক্ষা করতে যাব কি ওয়াদা জানতে চাও না তোমার বিষয়ে হাদিস উদ্দিন কিছু অদ্ভুত কথা বলছে কি কথা সে একদিন সন্ধ্যায় দেখে পুকুর ঘাটে দুজন লাবুস বসে আছে লাবুস সহজ গলায় বলল মানুষ অদ্ভুত কথা বলতে পছন্দ করে সাধারণ জীবন তার পছন্দ না এর মধ্যে সে রহস্য নিয়ে আসতে চায় বলেই এই সব বলে ইদ্রিস বললেন রহস্য সে আনতে চায় কেন লাবুস বলল যে জিনিস নাই তার জন্যই মানুষ ব্যস্ত রহস্য বলে কিছু নাই কিন্তু মানুষ রহস্য বিশ্বাস করে ইদ্রিস বলল রহস্য নাই কথাটা ঠিক বললা না মেরাজের সময় আল্লাপাকের সঙ্গে নবীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার ষাট ভাগ জাহেরি চল্লিশ ভাগ বাতেনি অর্থাৎ রহস্যের কথা লাবুস বলল পুষ্প রানীকে নিয়ে ভেতরে যান তার ঠান্ডা লাগবে ইদ্রিস উঠে দাঁড়ালেন লাবুস বলল বগুড়া থেকে ফিরে আপনি অদ্ভুত একটা বিষয় দেখবেন খুবই আনন্দ পাবেন ইদ্রিস অবাক হয়ে বলল কি দেখব লাবুস বলল আপনি দেখবেন পুষ্প রানী কথা বলা শুরু করেছে সে দিন রাত কথা বলবে তুমি জানো কিভাবে লাবুস হাসতে হাসতে বলল এইটা একটা বাতেনি কথা